Всем привет. Заяц с медведем нашли клад. И спорит, кому он достанется. Медведь предлагает. Давай, кто кому больше зубов выбьет, того и клад. Заяц согласился. И бьет первый. Медведь спрашивает, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть зубов. Очередь медведя. Ударил. Сколько? Фи -фи. Как четыре? А и нету. Всем привет, дорогие друзья! Вещает и транслирует Хакман. Вы на канале Хакман Геймс. Продолжаем прохождение Red Dead Redemption 2. Погнали! У нас с вами новая локация. Насколько я помню. Да-да. Сегодня у нас с вами, ребятки, газировочка. Не энергетик, не кофе, просто газировочка. Чуть-чуть капельку. Так, это мы, это мы. Да, 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 да. 9,6. Это мы где? Это мы в лагере. Бивер Холлу. Ага, тут у нас что, Леопольд Штраус. А, опять эта хрень. А это что? Эдди Даунс, Леопольд Штраус. Это что такое, охотник? О, Сэдди Адлер. Да-да-да. Жона спасти надо. Подожди, подожди, что еще тут у нас есть? Так, прямой не ничего нет. Вот тут какая-то херня, Форт Уоллес, тут какая-то херня есть. Я бы сюда заехал бы. Да. Ну, с этим понятно. Так, я предлагаю что сделать. А... Сколько у меня тут штраф? 120 баксов. Так, вот это, по-моему, деревня, где... Я там какого-то чокнутого подобрал. Так, а давайте посмотрим, что у нас вообще тут есть. Не-не-не-не-не. Вот, герцогини и другие звери. Редкие образцы для нескольких заказов. Малый белый цапль, красная цапль с ней. Ой. Как искать так кости динозавра, испытание веры. С любого почтового отделения. Сигаретные карточки. Ну, тут чуть-чуть. Мэри Бет попросил принести ей ручку. Так, губная гармошка. Джек бульварные ужасы. А что у меня есть вообще? Дневник. Так, провиант, тоники, компоненты, материалы. Оснащение, ценности, ручка. Так, письма, листовки, книги. Тут 
Так, это справочник. Листовки, письма, газеты. Плакаты, записки. Ага, фотографии. Ну, это мы тут были. Сигаретные карточки. Так, кто там ручку спросил? Да черт. Мэри Бет просил принести ручку. Где она? Мэри Бет, Мэри Бет. Это Карен. Сьюзан, Тилли. Я уж не помню, кто там. Сьюзан. О. А чё вы, это самое, меня игнорируют, что ли? Мы не смеемся над вами. Смеетесь, и вы вправе это делать. Я смешная, жалкая, но это произойдет и с тобой. Скоро они перестанут смотреть, и это зеркальце в твоей руке тоже не принесет тебе пользы. Может, мне повезет, и я сперва умру? Да. Ну, за работу. Тщеславие тебе не поможет ни в юности, ни в старости. Может, сесть надо? Ну, а что я с ней не могу поговорить-то? Не та ручка, что ли? Так, пойдем поменяем костюм, что ли? Че я там, кстати... Не всю борода отрастил. Тришка. Нет, кстати. Еще не все. Так что еще есть куда стремиться. Давай на помаде волосы. Что там с костюмами у нас? О, стоп. Помаду возьмем. Сигарет нам не нужны. Костюмы. Пускай будет дебашер, злодей, винтовщик, простодушный, преследователь внутренней земли. Вот, давай внутренние земли. Отлично. Все. На вашей лошади нет костюмов, подходящих для холодного климата. А я что? Что, уже холодно, что ли? Пойдем, моя лошадь. Слушай. Думаешь, дач съехал с катушек? И я уже ничего не знаю. И мне уже все равно. А Мика? Мика говорит, что ты рассказывал о нем невероятные вещи. Мика. Стерегайся, Мики, Билл. Он слишком много болтает.
Так. Моя лошадь. Чистить, снять седло, показать информацию. Темно-красно-гнедая. А как мне костюм на лошадь надеть? Зимний причем. Конюшню надо ехать, наверное. Так, и ящик для оружия. Значит, пистолеты. Помповый дробовик. Двуствольный дробовик. Карабин. И тут все нормально. Дядюшка. Ну вот. Мне нравится, как вы тут все изменили. Главное, чтобы сюда никто не совался. На остальное мне плевать. Тут ничего интересного. А, ростовщик. Пойдем по ростовщичам. Так и быть. Что ты мне там скажешь? Мистер Морган. Гер Штраус. Как себя чувствуете? Так же, как и выгляжу. Понятно. Вы не могли бы заняться одним делом? Должники? Да. Да, наверное. То, как вы исполните свой долг, достойно восхищения. Знаете, мистер Морган, мне очень жаль за вас. Нет, не важно, я не... Послушайте, Штраус, берегите себя. Я ведь еще не умер. Нет, ну конечно нет. Так что я хотел сказать. Я... Штраус, должники, кто вам сдолжал? Ну, есть один дезертир из Форту Болиса. Сперва навидайтесь к нему. Он ищет его на дороге вблизи трех сестер. Я зовут Джей Джон Уэзерс. Джей Джон Уэзерс. Кроме того, в Аннесберге есть один шахтер. Его зовут... Ну, его зовут Артур. Да, как и вас. Артур Лондондерри. Семейный человек в отчаянном положении, но ну, вы понимаете. А больше никто из парней не может это сделать. Увы. Ни у кого больше нет вашего рвения. Рвения, так? Ладно. Берегите себя, мистер Морган. Рвение, значит. Найдите должников и заберите деньги. Ну давай, пойдем. Доброе утро, Артур. Ну вот и мы. Не мог поверить, что эта тварь шпионил за нами. Если в ее словах была хоть доля правды, девочка была сумасшедшая. Артур. Сьюзен. Кто-то разбил ящик. Какой ящик? Ящик-копилку, который был у нас столько лет. Зачем они его разбили? Не знаю, только погляди на это место. Все разделились, будто бешеные. Так и желают вцепиться друг друга в горло. Мое сердце разбито. Да, мое тоже. Мое тоже. Итак, куда мы сейчас поедем? Куда? И... А где еще должник? Нет, да я туда еду.
Летящих птиц убиты две из трех. Ну чё, поехали тогда к этому самому. Поехали. Ну, это, наверное, конюшня. Денег у нас много. Лошадь можешь какую-нибудь купить охерительную. Еще. Да, там. Привет, друг. Привет, привет. А, а что, у меня нет патронов? Серьезно? Триста. Триста экспресс патроны. Блин, придется обычный. Разрывные обычные. Надо быстрых патронов купить, короче. Погнали. По полям, по полям. Синий трактор едет к нам. Поспал, наверное. Надо было, наверное, поспать. Ой. Не туда, куда ты я поехал. карабин на всякий случай найдите джи джона уэзерса Тут сидит. Не сейчас, не сейчас. Ты что это? Иди сюда. Let me go. 
Отпусти меня, говнюк недоделанный. Ты чё никак его не поймаю это? Что случилось-то? Так. Действие яд закончилось. Отлично. Выносливость. Кариновая жвачка. А почему я не могу никак до него? Да что ты? Иди сюда. Да стой ты. Сучонок. Не, ну это либо он такой. Ты глянь, а его я не могу вообще. Может это не тот? Может это реально не тот, блин? А я чё, я за ним бегаю тогда? Блин. Кучу времени за ним побежал. Бежал за ним, бежал. Вот тут я потерял его. Там тем более он и лошадь моя стоит. Сейчас разберемся, найдем. Даже не помню, как я от него бегал. Вообще. Сейчас найдем. Сколько зверей всяких.
Так, вот телега. Джей Джон Уэзерс. Теперь меня зовут Белый Гусь. Как бы там тебя ни звали, ты занял денег у Леопольда Штрауса. Проплатить по счетам. Сейчас неподходящий момент, сэр. Он всегда неподходящий. Мишта Штраус знал, что это долговременный заем. Срок подошел. Хорошо. У меня есть припасы на целую зиму. Можете забрать их, только вы не могли бы мне помочь? Если я останусь здесь, потому будет неком вам заплатить. Я пришел для того, чтобы тебе помогать. Я пришел с деньгами. Мы сейчас в трудном положении все. Послушайте, со мной гонятся люди. Они убийцы. Я не дезертир. Я просто не согласился кое с чем. Будь на другой выход. Мне нужна ваша помощь. Заткнись. Прошу вас, я... Это он. Слишком поздно. Построиться и стрелять без предупреждения. Лучше уходить, сэр. Черт. <coughs> ну, раз я уже здесь, я сделал для тебя все, что смогу. нам конец припасы все хорошо милая можешь выходить <coughs> о на беременной еще вот и черт Надо было мне, наверное, все-таки помочь тебе с фургоном. Возможно, мы еще можем что-нибудь спасти. Да ну? Слушайте, можете взять этот серебряный медальон в счет долга. Ты черт с ним, с долгом. Ты, главное, о ней позаботься. Иди, спасибо. В этом мире слишком мало доброты. Но я и точно могу сказать, но вы... Во мне точно никакой доброты нет. Долг прощен, отлично. Ну и сейчас он, ребяточка, погробанем. Пятьдесят четыре бакса. О, смотри документ. А что за документ? Письмо Мартина от отца. Дорогой Мартин, ты должен поработать над собой. За обедом на прошлой неделе ты вел себя ужасно. Как ты мог так оскорбить священника мисс Хилкот? Наша вдова, а он божий человек, а ты напился и такое говорил. Твоя мать была в ужасе, а я была позорен. Если ты будешь вести себя так не только в кругу семьи, но и при людях, однажды тебя просто убьют. Я не ждал от тебя такого, ведь, ты воспитыв... ведь тебя воспитывали как джентльмена. Ну да, вот он и поплатился за свои. Сорок семь баксов. Не, смотри, какие богачие стали, ребятки. -то. Стимулятор для лошади. Платиновая пряжка с гравировкой. Золотые карманные часы. Все, да? Ну и отлично. Так, куда поедем теперь? Там он кролик есть. 
А ладно, сборка теперь. Блин, назад поехали. Может, в лагерь отоспимся? Надо отоспаться там, я так думаю. Да. Да ни хрена тут ничего не восполняется. но это естественный отбор называется послушайте не поможете даме мой конь умер прямо по дороге а я из-за этого вывихнул ногу конечно запрыгивай Спасибо вам большое, сэр, спасибо. Знаете раньше Эмиральд? Не отвезете меня туда? Назад, что ли? Конечно. Хорошо, что встретил вас, а сама вырастила этого коня. Блин, ты серьезно? Сука. Там и почты нет. Ну ладно, мы сейчас заедем, заедем потом, как и быть, заплачу я, хрен с ним, с тех пор, как был, был еще с жеребенком, да, потерять лошадь это плохо, жаль, что с вами такой приключился, он хорошо ко мне относился, лучше, чем мой муж, если уж на чистоту, этот олх сидит и жалуется на жизнь, вместо того, чтобы что-то изменить, не пошевелиться, даже, чтобы мух отогнать, вот поднять стакан, это он, пожалуйста. Прах не принес мне ничего, кроме забот. А бисквит? Он был славным животным, преданным. Умным, храбрым, не терпел глупостей. Как-то раз один из этих бульдогов с гор наставил мне ружье. Я тогда ехала вдоль Дакоты и остановилась на красивой лужайке. Задремала, когда проснулась, увидела что какой-то урод целится в меня и ржавого дробовика. Он ляпнул какую-то глупость, а я, должно быть, издала звук, и через миг бисквит начисто откусил ему ухо. Еще и легнул его, пока тот вопил от ужаса. Не думал, что человек может так быстро бегать. Вот как. Да, тогда я долго смеялся. Когда рассказал муж, знаете, что он сказал? Не надо было тебе туда ездить, милая. Вот спасибо-то. Значит, вы живете на ранчо Эмиральд. Я почему поехал вообще? Искал работу. Узнал, что кому-то нужна помощь по уходу за садом. Если бы я и дальше ждала, пока муженек, я бы померла с голоду. О, мы уже близко. Эй, вы что, передумали? Так нельзя. Юга Нойер. Эй, вы что делаете? Возвращайте седло. Вы что, мне тут не командуй. Ты еще говно за лошадью будешь подтирать. Вот это место, прекрасно. Вы очень добрый, мистер. Прошу, возьмите это в благодарность. Серебряный перстень. Я очень вам признательна. Ну и паршивый денек. Признательна она мне, значит. 
Так, а тут скупчика нет? Есть скупчика. Хер, пойдем тогда к нему. Ну-ка, иди сюда. И сейчас тебе всякое говно тут скину. А ты собака, не ори. Так, продать. Уникальный предмет. Карточка лошади. Золотой слиток. Что еще можно продать? Больше ничего, да? После заварки. А что купить тебя можно? Револьвер азартного игрока. Томагавк. Мачете. Топорик. Примарка для хищников. Короче, херня у тебя. Ничего нет интересного. Погнали. Тихо, 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 тихо. Так, куда мне надо? Ваннесбург. Сейчас поедем. Поехали. паровозики Так, тут за меня награда. Самая бо... Не самая большая тут. Так. Ты меня вообще не слушаешь. Все равно что со стеной разговаривать. Я хочу, чтобы ты бросил работу в этой шахте, хорошо? Что мне опять взяться за воровство? Я обеспечиваю семью. Ты не можешь нас обеспечивать, если у тебя легкие отвалится. А если опять случится обвал? У вас все хорошо? Да, конечно, кто же все изменит. Хватит, не собирайся развлекать наши ссоры и зевак города. В этом городе что, все поголовные идиоты? Он просто боится хорошую работу найти непросто. Хорошую работу, такую, где за пару долларов в неделю выкашливаешь легкие. Боится он или не боится, но он нас обоих погубит. Вот идиот. Люблю и ненавижу. Каждый день приходит весь черный и кашляет, не переставая. Ну, неужели он не понимает, что Джеймсон и всем остальным наплевать на его здоровье?
что ж, удачи вам, мэм. Так, а мне надо куда? Мне надо сюда. Что у тебя с головой? Найдите Артура Лондон Дэри. Приветствую вас, какие дела в шахте? Я ищу некого Артура Лондон Дэри. Мне сказали, он здесь работает. Лондон Дэри? Вы поговорили с бригадиром. Он внизу. Артур Лондон Дэри, он здесь? Извини, парень, ты опоздал. Артур умер. Он умер? Что случилось? Теперь ты деньги из него не выбьешь, да? Ты бы мог получить что-нибудь у его вдовы. Она живет напротив Бутчер Крик. Я в этом месте я поторопился. Кроме тебя к ней в гость придут и другие. Как тебе не стыдно? Это же не я тут, чертов ростовщик. Убирайся. Ступайте. Приветствую. Как тебя самое время валить отсюда? Вот так, шаг за шагом. Ступай себе. Да чего вы орете? А куда идти-то? Сюда. Миссис Лондон Дерри. Ну, поехали, чё. Надо же как-то. А, у тебя... сахара давайте почистим еще там что с тобой можно делать о душится все нормально поехали Сейчас и в этой ничего не возьму теперь. Сейчас там всех расхерачу в итоге, потому что там дофига кто к ней придет за долгом. Ты чё, мужик? Hey, 
Зачем? Ангел мой, сложишь свои вещички? Я не хочу уходить. Это будет настоящее приключение. Я не хочу приключения, я хочу папу. Держись, мой милый ангел, держись. Мистер Лондон Дерри? Артур умер. Я знаю, и... Мне жаль. Но началось. Просто... Видите ли, мы одолжили Артуру денег. Так это был ты, сукин сын. Что ты от меня хочешь? Хочешь забрать ботинки моего сына? Хочешь оставить нас без пропитания? Хочешь, чтобы я под тебя легла? Нет, нет, я... Артур отдал все, чтобы заплатить по вашим счетам. Все. А теперь какие-то сволочи еще и забирают у нас дом. У нас ничего не осталось, мистер. Дай им, вам денег дадим. Я просто хотел сказать, что долг списан, и еще... Возьмите. Конечно, это не вернет вам мужа. Но вам нужны деньги, а мне нет. Вы... Вы хороший человек. Жаль, что вы не сделали это до того, как его свел в могилу непосильный труд. Но знаете, может вы и ваш друг, который одолжил ему денег, могли бы действовать другими методами, например, без запугивания. Прощайте, мне жаль, мам. Искренне жаль. Цвет 5 баксов, долг прощен. Так. Что-то прохладненько стало. Очень прохладненько. Так. Нет, куда ушла-то? Эй, алло. Погнали. Поехали. Поспим заодно. Поспать-то надо. А что я, кстати, приехал, не поспал? Ой-ой-ой. Блин, я думал, тут проеду. Лошадь убил, что ли? Да ладно. Да чё тут? Ты, блин, я лошадь убил. Поехал. Чуть-чуть со скалы смахнулся, бедняга. Ну, прости меня, я... Думал, получится у нас с тобой, а у нас не получилось. Сейчас я тебя покормлю. Кажется, вы заблудились. Тихо.
Куда ты? Иди сюда. Сидели бы дома в такой дождь. Твари. Пришлось с вами повозиться тут. Денег с вас ни хрена нет. Че вот вы за народ такой, а? денег ни хрена нет у вас пойдем подруга Решили они тут на меня напасть. Ну, как вы тут все спите? Вон он, страус наш, Теодор. Эй. Ну что, как ваши успехи, мистер Морган? Лучше не бывает. Просто... Вставай. Что? Вставай, что? В чем дело? И в чем? Вообще ни в чем. Что ты делаешь? Ты должен что-то сделать давным-давно. Бери свою сумку. Это она, да? Я не понимаю. Я не стану тебя убивать, хотя и следовал бы. Ты мне отвратителен. Ты позоришь всех нас. И, конечно, можем навлечь на себя еще больше позор. Думаю, достаточно. Иди. Я не понимаю. Что ты делаешь? Иди и ищи работу. Знаешь, говорят, у больных бывают эпизоды бреда. Я был твоим другом. Мы с тобой недостойные люди. А вот твои клиенты, они хорошие люди. Вот. Возьми. Бери и проваливай. Я, ты уходишь. Расставщичество и прочие грехи семь. Осознав всю бессердечность Штрауса по отношению к его должникам, Артур выкидывает его из лагеря. Ну... Но... Нормально. И я считаю, все правильно сделал. Так, вот она моя. Че, пойдем спать. Надо выспаться. Набраться сил. Давай, 11 часов поспим, мы давно не спали.
Не, ну а что действительно? Так, новая запись в дневнике. У этого костра весельчаков не найдешь. Так, а я же могу... Так, а что у нас? Edit Downs. Я же могу сейчас переместиться куда-нибудь. Так, но сначала, сначала, где-то у нас тут должны быть патроны. Не тут вот. По-моему, их ни хрена не осталось. -то. Я понял вас. Создать страну такой, какой люди хотят ее видеть, а не такой, как диктуют старые предрассудки. Это ведь прекрасная фантазия, верно, Артур? Как скажешь, Дач. Так, что, поехали до конюшни? Разберемся там с лошадьми. Или нет? Подожди, а где конюшни вообще есть? Тут конюшни нет. Тут тоже не... А, нет, тут есть. Но мы поедем в Ваннесбург. Куда еще? Эй, здоровяк, я переживаю. Я очень переживаю. Я тоже дядюшка. Что будет с нами всеми? Пожалуй, ребятам придется сделать выбор между жизнью и смертью. А ты? У меня выбора уже нет, я просто хочу помочь остальным прозреть. Вот мой выбор. Ты хороший человек, Артур Морган. Хороший человек. надо девять и семь я так мало прошел сейчас сказал черт даже слепая семья иногда может найти желудь Ребят, вам не нужна компания? 
Ну конечно, я просто мечтаю с этими голками. Смотреть каталог. Так, мне нужны патроны. Боеприпасы. Мне нужны быстрые боеприпасы. Карабин. Что такое? Винтовки. Каркана нельзя. Все, все купили. Не ори там. Джемсон Нининг и компания на сборку майна. Сюда, что ли? Пойдем. Смотри, куда прешь дубину. Тебе пора идти отсюда. Так, подожди, а как я должен все пройти? А, вот ты где. Люди Даунс. Миссис Даунс. Уходите, просто уходите. Извините, не ждите прощения. Мне очень жаль, но... Ну... Ну да, вам жаль. Я вас поняла. Но, то есть... Ну я... Эта страна, как человек, дорвавшийся до свободы. И в этом я не виноват. Ни я, ни кто другой. Человек, дорвавшийся до свободы, так пусть он принят о неизменно побуждение, сэр. Ну как? Я ведь умею только сражаться, наверное. Меня освободили, чтобы я дрался. Где ваш сын, миссис Даунс? А вы как думаете? Прахте. Пока не заболеет. То есть недолго, если учесть, что из него выжимают все соки. Видите ли, его не взлюбил бригадир, и поэтому приходится хуже всех. Я могу пойти туда. Еще вы могли бы оставить всех нас в покое. Может быть. Вы могли бы вести борьбу в другом месте. Отправляйтесь на шахту. Я там только недавно был. Сейчас чую, там разборки будут на шахте на этой. Парень. Слушай, парень, твоя мама шлюха. Замолчи, мисс Докери. Если кому-то охота поукраться, загляните. Заткнись. 
Это еще кто? Твой папочка? Мой папа умер. А этот человек его убил. Что вы здесь делаете? Оставь парнишку в покое. Зачем ты убил его папу? Тебе нравится его мама? Перестань запугивать парнишку. Не лезь не в свое дело, мистер. Оставь парнишку в покое. Или что? Или я тебя убью? Ты никого не сможешь убить. Смотри на себя, оборванный, больной, слабый. Пошел прочь, отшельник. Вали отсюда. И этого ублюдка забирай. На. Кто следующий? Отпусти мальчика. Отпусти его. Идем со мной. Позор вам. Он же просто мальчишка. Я заберу тебя отсюда. Они меня убьют. Я теперь решил все работы, они меня убьют. У меня есть немного денег. Вы с мамой сможете переехать в какое-нибудь место. Зачем вы нам помогаете? Не знаю. Слушай, вот, держи. Забирай все, старайся уговорить маму и уезжайте отсюда. Все, беги, я попытаюсь. Хорошо, молодец. Чтобы я здесь тебя больше не видел. Задание выполнено, ждите прощения. Сейчас я чую, у меня тут тормознут где-нибудь. Че, никто не тормознет? Да ладно. То есть я все, что надо, сделал, получается. Ну, окей. Это была мука. Такой боли я еще никогда не чувствовал. Так, танцы мне нельзя, да? А почему нельзя? О, конюшни. Поехали до конюшни. Я был одинок, только я и моя боль. Не, я туда не пойду. Поехали, вон она, до конюшни сейчас. Там мы приходим лошадей всех. Жон, отплатите ему за то, что он сделал. Хорошо. Все хорошо. Все нормально. Где этот хер тут валялся? Да, труп-то делся. 
Охренеть, куда труп делся, непонятно. Бежал, что ли? Ну ладно, бежал, так убежал. Хывари какие-то, посмотри на них. Что-то мне нравится. Сами докопались до меня, я их не трогал. Сами пришли и взяли в тот раз ко мне в палатку. Я там костерочку разжигал. Сами захотели со мной поговорить. Сказали больше. Тип на их территорию не заходи. Это их не территория. Ну и все. И не хрен больше выделываться. Ну, Артур Морган тут. Я теперь чё? Мне теперь ничего не страшно. Все. Вот конюшня. Так. Покупка. <coughs> Скорость. Аполуза. Сбруя и услуги. Снаряжение. Отдельные сумки. Пуля кентукийская. Вот. Теннесийская. Давай тебя мы продадим. Извини. Потник, рожки. Стремена. Сидельные сумки. Потертая бордовая седла. Накелопская будет. Грива. Длинная, пускай будет. Хвост. Коса дреды. Как длинный. Все, поехали. Вс, 
Ну, на оранжевенькой лошади своей. Так, что теперь куда идем? Погнали сюда, Сэди Адлер. стороне север здорово вообще ли ты удруг что мы друзья на всю жизнь сразу предательство бертрам ты знаешь что такое предательство нет что случилось это когда причиняет боль Представьте только, спасаешь людей, скармишь их своей грудью, обратно вра образно выражаясь, как мать, заботишься о них, растишь их, а потом они вонзают тебе нож в спину. Вы когда-нибудь предавали близкого друга? Надеюсь, что нет, но предатели, они просто несчастные, презренные, недостойно любви люди. А я сделал их звездами, мечтателями, артистами, и они... Он нет, теперь одной семьи ему мало. Нет, он бросил всех и ушел. Мой маленький иллюзионер взял и воткнул своей мамочке нож в спину. Еще. Ах ты ж сраный. Нет, Бертрам. Бертрам, еще. Бертрам, отпусти этот добрый человек на землю. Делать что-нибудь, он же его съест. Хм, э -э. Спокойно. 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 Шерри. Бертрам. Тише, здравяк. А он сильный. А чё я не бью-то? Стоп. Опять я забыл. Лошади атаковать, блокировать удар а на Р. Р и Е. Слушай, я не хочу драться. Злой. Бертраму больно. Ну 
ну и чё? запустить задание не контрольная точка Почему я не могу бить-то? Стоп. Я же вроде бью его, нажимаю на кнопку бить. Ничего не так. Так в ближнем бою негативное воздействие. Блокировать удар, захват, ограбить. Реф может Вертрам, иди сюда. О, да, Марджори здесь. Я больше никто не сделает больно. Мама, вам бы стоило держать эту тварь в клетке. Я бы стоил подумать о том, кого ты поешь, налей ему пиво. Не волнуйся, Вертрам, иди сюда. Только мама может о тебе позаботиться. Никто не любит тебя так, как я. Особенно этот Магнифика. Но он мой друг. Будь он твоим другом, тогда сейчас он был бы здесь. Тогда бы он нас не бросил. А у тебя не было бы этого Бобо. Бобо болит. Знаю, мам тебя вылечит. Но сначала должен сказать, куда делся этот слезняк. Но Бертрам обещал. Да, но ведь Магнифика тоже обещал, да? И не просто обещал, а подписал контракт, потом он нарушил. Поэтому скажи, где он находится. Там был Квиты. Умница, умница. Он в лесу. Чем ты сразу мне не сказал? Проси прощения у этих людей. Мне жаль. Мне жаль. Вы сделали мне Бобо. Больше не прикасайся к Шерри, понял? Бертрам любит Шерри. Только не заводите его. Спасибо за помощь, незнакомец. Если увидите маленького гаденыша, который спит в лесу, вы могли бы вы немного пошуметь? Мы придем на шум. Я попробую. Кстати, его зовут Магнифика. Вы его сразу узнаете. Бертрам, пошли. Найдите Магнифика. Пошли. Пойдем найдем этого сраного говна магнифика. Салют, парни. Yeah. 
Опять эти извилистые дорожки. Встаешь быстро. Так, ну мы едем, едем. за палаточный лагерь что это такое ну и ты вместе я бы тут не задерживался ну ладно ладно мне нужны проблемы что я тебе говорил убирайся ко всем чертям мы успокойся у нас может у нас вырчит у нас сейчас все не очень хорошо идет Ладно, черт с ним, стерять нам нечего, попробуем. Честно, то в прошлый раз самогон получился так себе. Может, нам те какие-нибудь ингредиенты? Мы бы за это тебя наградили. Нет, это вряд ли, но удача. Я знал, что мы только время потеряем, убираясь ко всем чертям ингредиенты какие-то вам сами ищите Бертром сказал, что магнифика разбил лагерь где-то в лесах. Ух ты. Опять сейчас то же самое будет, да? Видите, что-то не сделал. Так что тут? Oh. 
Потрясающе. Как скажете? Вы... Ого! Вы случаем не магнифика? Назад я не вернусь. Она ведьма, она ведьма. Кто? Преста. Марджори, вы очень дороги. Я звезда. Это все. Я. И с деньгами с ней. С этим существом. Держите от меня подальше. Вы с ней занимались любовью, да? Она суккуп, она суккуп. Не подходи. Эй, приятель, вернись-ка. Какого дьявола? Невидимус. Куда ты побежал? Я буду выступать сольно. Ты начинаешь меня злить. Ловкий трюк. Пропадамус. Магия тебе не поможет, приятель. Перестань, она не такая же плохая. Я здесь, балбес. Да, уже заставил ты меня побегать. Слезай, она сказала, ты подписал контракт. Хочешь меня поймать? Ну, давай попробуй. Эй, а ну стой. Проклятие. Пока, балбес. Ты где? Гаденыш. Жаль, что так вышло с поездом. Слишком медленно. Нет, нет. Магнифика. Исчезатус. Да, это они. Проклятие, черт, черт. Проклятие. О, нет, нет. Друг. Друг. Друзья навек. Смотрите, кто вернулся. Отпусти меня. Я не вернулся. Меня ждет Бродве. Я уеду на следующем же поезде. Вот как, а у тебя хватит денег на билет? Потому что если бы ты спустил весь наш дар, как наш шлюх. Может, ты спустил. На что тебе сдался человек ростом с полпенька? Те же дрянные шутки, те же фокусы. В половину меньше размер. У тебя есть Бертрам и это столов. Ну, вообще, существо такое. Недостающее звено? Помолчи, тупица, ты меня продал. Прикуси язык. Зачем я тебе понадобился? Я тебя только в тягость. А ты, столов, уйди куда подальше. Вы все лучше делать себе карьеру. У меня кончилась жратва. Ставь меня на сиденье медведем, я им всего на зубок. Ты меня обокрал, ты обокрал. Там будешь вытаскивать кроликов из задницы. Пока не сможешь окончать над старости. Давай вот туда. Тоже мне друзья. Мы не друзья. Мы семья, как бы больно это признавать. Семья, пусть все, что было. Конечно, глупый ты человечек. А он? А его встретил в баре, он согласился помочь. Жизнь без удобств мне не очень понравилась. Я знаю, иди к мамочке. Мне тебя не хватало. И не вздумай больше так убегать. Снова вместе, снова вместе. 
Я рад, что все кончилось хорошо. Благодаря вам. Скажи ему спасибо, мальчики. Спасибо. Да уж, спасибо большое, Столоп. Нет, полезай назад. Мы дадим вам долю с продаж билетов. Наш в следующем шоу вот это заслужил. Следующее вступление в Сен-Дени. Расписание можете узнать на кассе. С какой-то стати мы будем деньги делить. Да вы вместе не до мерка, не до умок. Пока-пока. Куда же вы такие свалить на мою голову? О, где моя лошадь? Тихо, тихо, тихо. А это что? Тоже моя. Вот, тут недалеко, отлично. Сейчас сюда и поедем. Скажем так, не обойдется без кровопролития. Я могу себе постоять, я пойду с вами. Я же сказал, ни в коем случае у тебя сын. Я настаиваю. Настаивай сколько хочешь, но ты с нами не пойдешь. Артур, скажи ей, что сказать, что он не пойдет вместе с нами. Беги, мы не возьмем тебя с собой, обсуждать тут нечего. Ну вот, он сказал свое слово. Нам пора, но никаких но. Все придет быстрее и проще, если нас будет только двое. К тому же Джон не придется за тебя переживать. Все просто. Ну, я не из тех, кто любит пореветь, но я очень вам благодарна. Да, мы знаем, мы вернем его тебе. Спасибо. Спасибо вам обоим. Причали мутром когда заключенных выведут на полевые работы. Там вокруг сплошные топи. Они послужат нам прикрытие, надо подобраться. Поближе найти место с хорошим обзором. Значит, нужно только садить его на лодку и уплыть. Вроде все просто. Который уже раз, Марстон? Так, давай поближе. Все в порядке? Ага. Пойдем к той вышке. Хорошо, не высовывайся. наверху охранник беру его на себя хорошо тогда я за тобой давай быстрее пока нас кто-нибудь не увидел Забирайся. Right. 
Где же Джон? Кажется, я его вижу. Под амбаром справа от нас группа людей. Да, вижу двух охранников. Давай убери их и пойдем вытаскивать Марстона. Хорошо. Постой, черт, кажется, это не Джон. Ну, пойдем посмотрим. Пойдем. Кажется, один из тех охранников шевелится. Давай, Артур, не останавливайся. Где он? Ты увидишь? Нет. Эй, мистер. Вы не знаете Джона Марстона? Он, он не... Сегодня не работает. Бросайте оружие, дамочка. Нет. Это ты бросай оружие. Сейчас же. Где Джон Марстон? Сегодня не его смена. Что ж, тогда мы сходим за ним все вместе. Дернешься, башку разнесу, ясно тебе? Да, предельно ясно. Ну уж нет. Ну же, дружище. Почему тебе не извиниться перед дам за то, что наставил мне оружие? Что-что? Я сказал, извинись. Простите, мэм. Да ничего страшного. Так, куда мы идем? Видимо, к входу. И кто же заправляет этим славным заведением? Джеймсон, сэр. Джеймсон кто? Быстр Джеймсон, Хестон Джеймсон. И как, он хороший человек? Ну, временами он бывает весьма требователен. С нетерпением жду встречи с ним. Они не дадут вам этого сделать. Это уж от тебя зависит, приятель. Господи, тут у коллег на хорошем счету ты? Я бы так не сказал. Ну, сейчас узнаем. Давай, веди его прям к воротам. Будет надеяться, что там хоть кому-то на него не наплевать. Посмотрим. Там Нам так придется пробиваться с боем. С боем это хорошо. Не стреляйте. Пушки. Черт, нет, так, дружок, спокойно делай, как я говорю. Оружие на землю. Джеймсон. Джеймсон тут? Он Сэн Дени. Они схватили Меликана, схватили, собираемся его убить. Если вы не приведете сюда Джона Марстона. Прямо сейчас. У вас одна минута. Начинаю считать. Раз, два, три. Эй, Миликин, так, да, сэр? Посчитаешь за меня, а то мне договариваться надо. Да, конечно, сэр. Начиная с раз и четыре, очень смешно. Уже, наверное, одиннадцать. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Быстрее. 14, 15, 16. Оно побыстрее. 18. Иначе я вышел в эту бедолаги мозги. 
Что из-за чего? Из-за этой ерунды? Меликен, считайте, я не слышу. Вердите сюда этого ублюдка, засранца. Давайте же. Не надо плакать, дружище. Я не хочу умирать. Эй, эй. Джон, привет. Так, давай без фокусов. Значит, Меликен перестань плакать раз и навсегда. Ладно, сегодня тебе повезло. Бежим. Джон, держи мой пистолет при объемах и ноги в руки. Двойните Джона и Сэйди. Еще враги, прыгнись. Да она не виделась, Джон. И это вы на шары прилетели? Да, и поверь, я больше никогда не залезу в эту чертову штуку. точка конечно же ладно сегодня тебе повезло Прикрой нас, Джон, пошли. Не уходь по мосту за ними. враги Что ты будешь делать? Да, слишком много выстрелов. Бежим. Перебьем их и ноги в руки. Надо уходить, давай. Трястись, как крыса в бой.
Все, ребят, вперед. Да, я повешу, никогда не залез в эту чертову штуку. Артур, давай. Надо валить, каков план. У нас тут лодка за мной. Прыгнись. Задержись, чтобы мы смогли до нее добраться. Вечно приходится тебя спасать, Марстон. Рад тебя видеть, Артур. Сюда идут какие-то парни. Вид у них не дружелюбный, пора носить ноги. Давайте, ребят, скорее. Я буду грести, а ты стреляй. Серьезно? Да, давай я. Ты, ты лучше меня стреляешь. Ладно, хорошо, ты просто расслабься и отдыхай, Джон. С тебя потрудятся те, кто еще не растерял. Не подпускай их к нам. Знаешь, ты мне больше нравился, когда ты был скручен по рукам и ногам, как куриная тушка. Не сомневаюсь. Давайте побыстрее, если будет тянуть время, но не нас два счета нагонит. Да уж, устроил нам разнос. Слушай, Артур. Спасибо. Не за что. Двинули. Но добираться отсюда, пока они нагрянули законники. Так что, черт возьми, произошло в Сен-Дени. С Эбигел все в порядке? Она в порядке, Джек тоже. Она сумела сбежать, когда они убили Хозию. Хозия до сих пор как-то не верится. Сколько лет, Артур? Он был как... Член семьи. Ленни тоже погиб. Черт, ну и дела. А мы хоть... Что в итоге стало с деньгами? Они где-то на дне океана. Что? Как это произошло? Мы спрятались на корабле, а другого не был не уйти по-другому. Корабль уходил в шторм. И нас выбросили на остров где-то рядом с Кубой. Кубой? Погоди, я запутался. Давай все сначала. Это долгая история, но в общем нам пришлось не сладко, Джон. Ты мне это говоришь? 
Теперь мы сдаились в горах на севере. У хребта Руанок. Там есть пещеры. Пинкертон опять нас нашли, так что пришлось уходить. Да, видимо, Молли нас выдала, сучка. Так что она тоже отправилась на тот свет. Господи, может лучше бы уж меня повесили? И имею в виду. Дач не хотел, чтобы мы шли тебя вызволять. Сказал момент неподходящий. Так что, возможно, тебя ждет не самый теплый прием. Он ведь всегда говорил, что своих мы не бросаем. Не, вы, не выходит это с головы. Ванки, когда меня схватили, он видел. Он бы мог, наверное, что-то сделать, но не сделал. Дач теперь сам на себя не похож. А может он просто не тот, кем мы его считали? Видимо, больше нам не придется задаваться вопросом, кто его любимчик. Видимо, нет. Вы вернули его мне. Мы же обещали. Джон! Куда ты взялся? Я тоже рад тебя видеть. Я имею в виду, что никого с тобой не посылал. Я его вытащил. Но я же сказал. Да, я знаю, что ты сказал. Я иначе не мог. Вот как? Да. И когда из-за этого побег нас всех устроит облаву, что тогда, Артур? Ну, тогда у нас будет одной перестрелкой больше. Преданность, Артур, это не... У меня был план, черт побери. Джон. Джон. Ты мне как брат. Ты мне как сын. Я бы пришел за тобой. Они... Они все говорили, как повесить меня, Датч. Те говорили. Те говорили. А теперь, может, они нас всех повесят? Красивые рога у оленя. Глаза все красные. Артур? Артур? О, прости. Совсем задумался. Я думала... Не знаю. Дач просил передать, что они с Мика отправились в Ваннесберг. Это как-то связано с Корнуолом. Корнуолом? Ну ладно. Спасибо, Мэри Бет. Задание выполнено. Часы посещения. Так. Ну а мы чё? Артур? Спасибо. Большое тебе спасибо еще впереди, Эбигейл. Похоже, Датч... Лишился рассудка? Знаю. Просто будь осторожным. Мне ни к чему быть осторожным. У меня, у меня ведь есть друг. Ты. Это нельзя назвать теплым приемом. Ну, ты меня предупредил. Я потом тебе все расскажу. Ты в порядке, Артур? Наверняка он и объявится, он же любит погулять. Я очень переживаю, Кейн. Кейн. Не, ну, длина такая же. Hello, 
Здравствуй, Артур. Здравствуй, Тили. Давайте поспим до вечера. Часика три. Мне надо отдохнуть. Так, мы тоже сохраняемся. Шестьдесят процентов. Блин, что-то так мало. Ну что ж. Так, на сегодня все. Это был прохождение Red Dead Redemption 2. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить, не пропустить следующее видео. Следите за обновлением канала в социальных сетях, все ссылочки есть в описании. Также в соцсети ВКонтакте у нас часто проходят конкурсы, как раз сейчас у нас проходит конкурс, где вы можете получить компьютерные игры на свой аккаунт. Также в описании есть ссылочка на донат, кому нравится мое прохождение может пожертвовать любую сумму. Ну и на сегодня все, ребятки. Всем пока, до будущих стримов, друзья.